记起赞、够起订阅、起刷盖小盒，你收尾朋友哦。Go go 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 go！ 大家好，我是美食碎芊芊。今天呢，要来开箱六家的连锁鸡排店。为什么要要开箱连锁鸡排店呢？因为我本身呢是一个炸物的狂热者。再的话，就是我之前跟日本的 YouTuber 跟日本节目合作的时候呢，他们其实对于台湾的鸡排印象非常的深刻。怎么会这么 juicy？ 皮怎么会那么的脆呢？而且每一家鸡排会因为它腌制跟它外国粉，呃，有不一样的风味，所以我们就来开箱看看这六家味道究竟是怎么样吧。先来量长度，它的长度是二十公分。跟大家说一下，今天买的呢，最轻的是伟大鸡排，最重的是好大大，平均的长度其实都在二十，好大大比较大，但是它标榜它是特大号的尺寸的鸡排，所以它的号称它每一片都是三十公分。哦，它没有三十公分的，大概二十六。我们这边呢是六十五到最贵的八十块，我们现在吃三 Q 脆皮，它的外面的皮是那种有点金黄色的样子。其实我之前一直把三 Q 跟那个派克鸡排搞混了，我一直以为两家是同一家。它最大的特色是它外皮吃起来非常的酥脆，然后它的调味其实不会到过重，胡椒味的味道会比较明显一点点。鸡排本身鸡肉的甜味，不过它调味没有到很重，所以你吃的时候其实不会觉得很死咸。三 Q 跟派克我以前其实都非常的喜欢，可是后来吃的时候不知道为什么，我觉得他们的皮呀、啊，以前是觉得酥脆，可是现在。除了酥脆之外呢，还多了一个硬，就是你知道，哎，它的粉其实有一股那种甜味，你知道吗？淀粉的那种粉的那种甜味在，很明显的自肥特质。我自己平常吃鸡排的时候啊，我都会准备生的大蒜在旁边，边吃大蒜边吃鸡排。我不知道你们会不会，我是有时候不会。加大蒜很好吃，吃完了，下一个。接下来是派克鸡排，派克鸡排的那个外皮啊，其实跟三 Q 很像，可是它很明显就是它的那个炸皮啊，应该说腌制的量会比较多一点点，所以颜色上面就会比三 Q 鸡排再深一点点。来了，我吃的这一间的派克啊。它吃起来的油味稍微明显一点点，三 Q 吃起来就外面裹的那个皮皮的味道比较甜，然后这个的味道呢是比较偏咸味一点点的，但我觉得肉吃起来的感觉是差不多的。如果要比酥脆度的话，我觉得派克会比三 Q 再脆一点点，然后所以硬度也会稍微再硬一点点。如果要张讲，其实我比较喜欢吃三 Q 哎，因为它还多了一股甜味，可这个没有什么甜味。吃完的，下一个，下一个是伟大鸡排。伟大鸡排它其实就只有台北有连锁，然后最远好像我查到是只有到桃园。可是因为我本身呢，对跟他其实有一点渊源，因为我之前住永春的时候，外面有一个伟大鸡排的信义店，我非常的喜欢吃他们的鸡皮，还曾经跟我的观众大力推荐。但是每一间伟大的鸡皮都长得不太一样，我只推信义店那一个。它外皮比较是我们像印象中那种比较偏古早味，或是学校放学外面的炸鸡店会卖的那种样子的炸皮。鱼啊鱼啊，水中央。哎哦，它是鸡。然后跟大家推一下，伟大我除了喜欢它的那个鸡皮之后，我还我也蛮喜欢它的鸡柳条的多汁。好，我们来试试看。跟前面几块比起来，你们有发现它的肉比较薄吗？就是真的是比较我们印象中古早味鸡排的感觉。然后咬下去的时候，它其实是肉，其实还是有汁哦，不是那种很干。哦，不好意思，我追的 Super Junior， 我看一下今天下是谁发的。哦，西侧，我们屋里西大他发的泡泡啦。我们拍片的真的是哈，因为它外面是那种一颗一颗的那种脆皮呀、啊，所以你咬起来其实那个口感还蛮有的，可是又不到
像三 Q 跟派克一样，是那种整片大块的那种酥脆的程度。然后它吃起来呢，是有一点点胡椒香味，跟它外面淀粉的那种甜味。然后它鸡肉本身呢，其实也蛮甜的，我还蛮喜欢这种口感的。其实我很喜欢吃那种炸粉跟肉之间有这种黏膜的，因为我觉得吃起来的那个口感还蛮香的。吃完了，下一个是好大大鸡排，好大大，真的好大大，但是应该跟我的脸差不多大吧？你看这，时间是最高。它如果以人类来说呢，它就是人类的我哥，因为我哥一百九嘛，它大概我哥的程度。好，大大其实一开始是在台中，因缘际会下跑到士林夜市的阳明戏院之后，然后才变成最印象中最知名，就是在士林夜市的好大大鸡排。然后它最大的特色就是它的大小有三十公分这么大，哪有三十公分？它外面的炸皮其实跟刚刚的伟大的炸皮其实有一点点像，也是属于那种颗粒状的那一种，就是比较有古早味的感觉。嗯，它裹的皮啊，其实跟伟大没有到差到很多，但是有比伟大再稍微厚一点点。然后它的肉的口感跟伟大比较像，因为像三 Q 跟派克，就肉的口感就是比较厚，所以咬起来比较有嚼劲。然后他们这个是比较偏薄，没有打过还是怎么样，口感是比较没有那么的有嚼劲的。然后再来的话，就是它外面的这一层炸粉啊，会有一股那个丢油 A B， 有点像是那种台式料理里面可能会放一些八角啊那些，就类似那个路线的那种味道。吃鸡排，啃鸡排的样子真的好容易，好丑。吃完的，干干净净。接下来下一个是天使鸡排，然后天使跟恶魔鸡排就比较偏向于近几年就是比较有话题的鸡排，也是偏厚的那一种。但是一片很厚，跟派克跟三 Q 比起来又再更厚一点点。它的外面的这个炸皮啊，这又是不一样的炸粉。哇，它的肉有好厚哦。哇，这个肉的厚度有三公分呢，超扯的。扣除掉胡椒粉的那个咸味，它其实整体吃起来的味道是比较偏甜的那一种。哎，肉的厚实度跟三 Q 跟派克一样，咬起来其实非常的扎实，皮的硬度又没有像那个派克鸡排那么的硬，反正是蛮刚好的那一种，然后是酥脆的，有点五香乖乖的感觉。好，大大鸡排吃起来就有一点点五香的味道，我觉得还蛮神奇的点，是因为它肉虽然说很厚，可它的肉其实吃起来不会柴。这个是吃了之后，你还是有感受到它鸡肉本身吃其实是有汁的。我刚才说它肉很厚，就它中间一个砍半，直接变成一半的鸡排。我是不知道它的鸡肉用的是怎么样，但其实我很喜欢它在咬的过程中那个。鸡肉会有那个鸡皮的味道，因为刚刚的那几块鸡排，它其实鸡肉本身的甜味，可是这还多那个鸡皮的那个油脂的香味。它的那个皮的甜味其实跟三 Q 的甜味有一点点像，哎，只是它的咸味再多一点点。然后再的话就是外皮的口感比三 Q 再软一点点。接下来就是最后一个恶魔鸡排了。恶魔鸡排呢，我那时候就是在查资料的时候，我就看它的官网，然后它的官网的那个图案呢、啊，跟整体的那个调性，我我不知道你们有没有看过《爱杀时期》，反正它就是还还蛮久以前的。你干嘛摇头？搞不好你们知道啊，你们知道吧？它的网站里面就是有一个架设一个黑网站，然后大家都会在上面讨论一些比较可怕的东西。我觉得它整体的调性就是。跟恶魔鸡排超像的、欸，跟很怀念的感觉。虽然说恶魔鸡排是近几年出来的东西，但还是会有点怀念。对，恶魔鸡排也是很厚的、欸，你看这，哇，这就高哎、欸，它跟那个刚刚的天使鸡排真的好像，也是都属于比较厚片型的。哇，高干。它虽然叫做恶魔鸡排啊，但它整体吃起来的味道比天使鸡排调味再淡一点点。然后我不知道它的腌制里面是不是有放那个辣椒，所以它吃起来的时候其实有一股股，有一股股，有一股股。<笑>有一股那个新香料的味道，然后其实我觉得它应该有放辣椒，因为在吃的时候其实舌头会稍微有点刺刺，可是不至于到太辣。刺刺的。然后吃起来有那个炸粉本身的那个甜味在，但是呢
，因为它的咸度就是没有到那么高，所以比较起来，我觉得它比天使鸡排还要再甜一点点。它这个的外面脆皮的味道跟三颗鸡排的那个皮的味道很像，就那种地瓜粉的味道，甜味比较重。我觉得它是属于比较偏原汁原味的那种味道，哎，就是鸡肉本身的那种甜味。然后炸皮还蛮酥脆的，然后肉吃起来其实也是蛮嫩的。我觉得正常哎、欸，不然就是但也没有到惊艳。然后天使跟恶魔吃，我觉得天使比较好吃。我觉得恶魔吃起来没有很，没有很恶魔。它的名字其实应该叫天使，恶魔的应该叫叫天使才对。哎、欸，不对，天使的应该叫恶魔，这两个名字应该叫的话，因为天使的腌制的味道比较重一点点。欸、可是这一块是今天最贵的，这块是八十块，可是它真的很厚哎、欸。就是有在练肌肉，是不是？前面咬了几口的时候，我觉得肉其实就蛮原汁原味本身的香气。可是我刚刚再多咬几口，往下咬，比较接近骨头的地方，其实我有点咬到那个鸡的膻味。我觉得它有可能它腌制的味道本来就没有很重，所以它鸡的膻味就会比较明显一点点，接近骨头的地方比较明显。小料料，哦，好辣、啊！恶魔鸡排不辣。吃完了六家鸡排的连锁店，不知道大家比较喜欢哪一种？是喜欢吃这种脆皮的呢，还是喜欢吃这种古早味一颗一颗的，还是喜欢吃这种新出来的这种比较特殊的外面的炸皮的感觉呢？我先说整体的好了，偏甜、偏咸，古早鸡本身的味道，然后有点中药无香味道，然后这个呢是有一点点甜，然后腌制味道比较重一点点，然后有一点点辣，跟天使鸡排比起来呢，整体的味道。咸度都稍微再低一点，比较偏鸡肉本身的原味，但是里面一定有放辣粉。哇，这卡这卡面呢？刚开始前面吃想说这到底恶魔在哪？就吃着吃着，哦，它真的是恶魔呢。对不？我想问大家，印象中最一开始你们买的一份鸡排多少钱呢、啊？因为我以前买鸡排的时候，一份是三十五块，然后加点奶茶的话，就是它就是一个套餐，你知道吗？这样是五十块。可是我没有想到，就是现在鸡排真的是越来越贵了，就是物价真的是越来越高。因为像今天派克三 Q 跟伟达是最便宜六六十五块，然后最贵是恶魔鸡排八十块。这六间吃起来呢，我个人其实比较喜欢是天使鸡排耶，因为我觉得它吃起来的那个外面的那一层炸粉其实是有一点点甜味，然后它咬起来。等那个也吃得到肉本身的香味，再来的话是我觉得它里面也有放一些新香料，所以它吃起来其实也是有一点点辣。然后其他的味道的话，我觉得就是基本上有它一定的差异在，但我个人比较喜欢这一款。然后也跟大家推荐一下，其实我觉得台北还有一间连锁，呃，它好像不是连锁店，叫八七血福。我觉得它的炸鸡其实也蛮好吃，大家有兴趣的话可以去试试看。好啦，真希望这一支影片对大家有帮助。那今天影片就要这样，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。我喜欢这种拼比。我喜欢吃炸鸡，再去看。我室友，我还没有拍完，我室友已经离我远去了，都没有人理我。我现在是自己一个人坐在这里，傻逼。